Luke 7, 9. When Jesus heard this, he was so surprised that he turned and said to the crowd following him, In all of Israel, I've never found anyone with this much faith. Isang lalaki na nagpahayag ng kanyang napakalakas ang pananalig sa Panginoong Jesus at ang Panginoong Jesus ay naantig. He was moved, he was touched by this man's great faith. Ang ating pag-aaral, hole in the roof. Butas sa isang bubong. Salamat Panginoon dahil kayo ay kumikilala ng pananalig na totoo. At ang pananalig na ito ay pinagpapala ninyo. Sa sandaling ito, kami po ipakalinisin nyo at buksan ang aming mata, ang aming tainga. Buksan nyo po ang aming isip at puso sa inyong mensahe. Na ito ay tumalab sa amin, maging totoo at maipamuhay namin. Kayo magbigay ng kaliwanagan, kayo mangusap, maging tinig na siya naming pakikinggan. Dalangin namin ang lahat ng ito sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Hole in the Roof Mark 2.1-12 Pagkalipas ng ilang araw, bumalik si Jesus sa Capernaum at kumalat ang balitang siya ay nasa bahay. Nagkatipon doon ang napakaraming tao kaya talos wala nang mapwestuhan kahit sa labas ng pintuan. Habang nangangaral si Jesus, may dumating na apat na taong may dalang isang paralitiko. Hindi nila mailapit ang paralitiko kay Jesus dahil sa dami ng tao. Kaya binakbak nila ang bubong sa tapat niya at ibinaba ang paralitiko ng nakaratay sa higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, Anak, pinatatawad na ang mga kasalanan mo. May nakaupuro ang ilang tagapagturo ng kautosan na nag-isip ng ganito. Bakit siya nagsasalita ng ganun? Nilalapastangan niya ang Diyos. Hindi pa't ang Diyos lamang ang nakakapagpatawad ng kasalanan? Alam ni Jesus ang kanilang iniisip kaya't sinabi niya agad, Bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang mas madali? Ang sabihin sa paralitiko, Pinapatawad na ang mga kasalanan mo o ang sabihing tumayo ka, bitbitin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Ngunit, upang malaman ninyo na ang anak ng tao ay may kapangyarihan dito sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan, sinabi niya sa paralitiko, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka. Tumayo nga ang paralitiko habang nakatingin ang lahat. Kaagad niyang binuhat ang kanyang higaan at tumalis. Kaya ang lahat ng naroon ay namangha. Sila ay nagpuri sa Diyos at sinabi nila, kailan may hindi pa kami nakakita ng ganito. At pagpalain tayo ng Panginoon ngayon sa paghimay ng kahulugan ng mga naganap na ito at kung paano ito may kinalaman sa ating buhay ngayon. So isa-isa yung ating balikan. Mark 2, 1 to 3. Jesus went back to Capernaum and after a few days later, people heard that he was at home. Then so many of them came to the house that there wasn't even standing room left in front of the door. Jesus was still teaching when four people came up carrying a crippled man on a mat. So nagtuturo ang Panginoon at kung ano man ang topic niya hindi binanggit, but like and as if it was on cue, Exhibit A, an illustration comes. Tamang-tama ang timing. Kung ano man ang kanyang itinuturo, dumating ang apat na lalaki na may buhat-buhat sa bawat apat na sulok ng magaan at nahigaan na ito ng isang pasyente ang paralitiko. Wala nang lugar, wala nang man lang nitindigan sa labas ng bahay, sa harap ng pinto, punong-puno ng tao. Paano pa makakasiksik ang isang paralitikong nakahiga ay may dala-dala pang higaan? So, dramatic. Napaka-dramatic ng pagpapakita sa kwento. Mark 2-4 But because of the crowd, they could not get him to Jesus. 
Immediately may lesson sa ating buhay sa paglapit sa Diyos, sa paghanap ng lunas, sa ating paghanap ng mga katuparan ng ating mga hinahangad, there is always a hindrance. Laging may hadlang. Huwag kayong magtaka pag may hadlang. Bakit po may hadlang sa gusto kong mangyaring pangarap ko sa buhay? Bakit may hadlang sa aking kabanalan? Bakit may hadlang sa ministry? Laging may hadlang. Ganun talaga ang takbo ng buhay. Mark 2, So they made a hole in the roof above him and let the man down in front of everyone. Dahil hindi sila makapasok, inakyat nila ang bubong. At ang mga bubong sa bahay, sa Middle East, hindi katulad ng mga bubong natin. Ang bubong nila yung ibabaw flat, parang asotea. At ang bubong nila ay hindi naman semento. Ito yung mga pinatigas na putik. Pinagahalo-halong putik, mga kahoy-kahoy, batong-batong maliliit. At ito'y pwedeng bakbakin. Kung talagang babakbakin mo, palibasa hindi naman palaulan sa lugar na yan. Kaya pwede sa kanila ang ganong bubong. At yun ang ginagawan ko minsan ng kaprasong dagdag na bubong pa, konting dingding, at yun ang tinatawag na upper room. Usually, a place of honor para sa bisita na ilagay sa upper room kasi sa taas ng bubong, mas mahangin. Mas presko, mas may gandang tanawin. At yung bubong na yun ay pwedeng lakaran. In fact, pag dikit-dikit ang mga bahay, pwede kang tumakbo from house to house, jumping from roof to roof. At yun ang binakbak na bubong. Ano't biglang lumiwanag ang loob ng bahay? Dahil unti-unting nabakbak ang bubong. At mula sa binutas na bubong, ay pinadausdos pa baba ang higaan ng paralitikong ito. It's very cinematic. Napaka-dramatic. Pero ano ang lesson nito sa buhay natin? Di ba? There's always a hindrance. There's always a way. Even a hole in the roof. Bawat problema may katapat na solusyon. Pag walang solusyon, hindi yun problema. Naku, pastor, yung pong problema ko, walang solusyon. Eh di, hindi problema yan. So, huwag mong problemahin. Kasi kung walang solusyon, hindi problema. Ang definition ng problema, may solusyon na katapat. Kailangan walang maitapat. Kailangan mong mahanap. At kailangan pag, paguran mo na ito ay isa katuparan. So, may butas ngayon yung bubong doon dumaan. Hindi ka pala makadaan sa pinto, di humanap ka ng ibang daan. Sa buhay natin, mga kapatid, dapat para kayong tubig, laging nakakahanap ng dadaanan. Laging nakakahanap ng susuotin para matuloy ang agos ng buhay. Mark 2, 5, habang bumababa itong manual elevator na ito, napatingin ang lahat, syempre, When Jesus saw how much faith they had, He said to the crippled man, My friend, your sins are forgiven. Kung hindi sila makapasok horizontally, nakarating sila vertically, at kung hindi sila pararaanin ng mga tao horizontally, siguradong vertically pararaanin sila dahil kung hindi magsisiksikan yung mga tao para sila bigyan ng luwag, eh madadaganan sila. So, nahawi ang tao sa lugar na babagsakan ng higaan. Natural, gusto mong bang sunungin yung may sakit. At pagbabang pagbaba sa sahig, sabi agad ng Panginoon, kaibigan, pinatatawad ang iyong mga kasalanan. Faith impresses Jesus. Imagine, hindi ka na nga nakakalakad, nagpabuhat ka pa para makarating kay Jesus. Hindi ka na nga nakapasok, nagpaakyat ka pa sa bubong, at sukodang ipabakbak mo yung bubong para ka makababa. Walang hahadlang. Walang makakahadlang para makalapit kay Jesus. Na-impress si Jesus. Agad-agad, ibinigay na niya ang highest gift of all. Sabi niya, your sins are forgiven. Magtataka ang iba, bakit hindi sinabing you are healed. 
Kasi kay Jesus, mas mahalaga yung forgiveness of sin kaysa healing of the body. Gano katagal ka ba nasa sa katawan na yan? 40 years, 50, 60, 80, 90, 100 years, tapos wala na. Aalis ka na sa katawan na yan, pero yung forgiveness, forever. Mas may malaking pangangailangan yung tao na yon na maaaring hindi nila naintindihan, mas kailangan niya ang forgiveness ng God kaysa healing of the body. At dahil sa Jesus ay alam niya yon yung the best na agad ang binigay. Sabi niya, pinapatawad ng yung kasalanan. Dahil ba, nag-confess ka? No. Dahil ba nag-donate ka? No. Dahil ba umanib ka sa anumang relihiyon No. Dahil may faith ka sa Diyos, through Jesus, your sins are forgiven. That's the main reason why Jesus came, to declare forgiveness of sins. So faith impresses Jesus. Faith sets people apart from others. Ang dami-daming nauna na dun eh. Pero hindi sila sinabihan pinapatawad ang kasalanan mo. Maring may pananalig, pero hindi impressive. O maaring wala namang pananalig, nag-uusyoso lang. Kasi kanina kalina pa sila nandun, ba't sila pinapagaling? Sigurado naman, lahat yun may sakit, iba-iba lang. Pero ito, kahanga-hanga ang pananalig na naging bukod tangi siya, nag-stand out siya sa crowd na nauna pang dumating doon. Faith gets sins forgiven. Yun ang number one message ng pagdating ng Panginoong Yesus na ang pananalig sa Ama sa pamamagitan ng anak ay nagdudulot ng kapatawaran ng mga kasalanan. In fact, faith voids sins. Ang daming kasalanan, tambak ang kasalanan sa mundo, pero ang namanalig kay Jesus at dahil sa pananalig na yon nababalewala ang kasalanan. Ang nananaigay pananalig, hindi yung kasalanan. Kaya nakakapagtaka ang mga ibang kinatawag nila ang sarili nilang kristyano. Kristyano na, na kay Jesus na, alam na nila ang kapatawaran, tinanggap na nila, pero araw-araw, ang topic pa rin nila, sin. Araw-araw, ang inuusig pa rin nila sa kapwa, sin. Araw-araw, nagpaparusahan sila sa isa't isa because of sin, when sin was already voided. Mga utak na nasa grasya na ng Panginoon pero nakatali pa dun sa nakaraang sistema na puro kasalanan at paru- kaparusahan. Kaya marami mga kristyano ang lagi pa rin ginagawa, parusahan ng sarili at kapwa dahil sa kasalanan na binaliwala at kinansel na at pinatawad na sa pamamagitan ni Jesus. Ephesians 2 eh? Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Kaloob. Hindi na-achieve. You never earn it. You never deserve it. It's a free gift of God. At yun ang dapat nagahari sa puso, isip, buhay ng isang mananampalataya. Kapayapaan, sa kabila ng mga pag-uusig niya sa sarili at ng kapwa sa kanya, ay eh yung nanalig kang pinatawad na yan dahil kay Jesus. Mark 2, 6, 7, sa pagpapatuloy ng kwento. Some of the teachers of the law of Moses were sitting there. They started wondering, why would he say such a thing? He must think he is God. Only God can forgive sins. And that was the point. So the teachers of the law of Moses, the legalistic, the conservative, the people who always have issues, miss the logic because of spiritual blindness, because of wrong focus, because of fault finding. Nandun yung mga teachers of the law of Moses, hindi para mabless, kundi para maghanap ng butas laban kay Jesus, kundi para hanapan siya ng maipipintas nila at maisasakdal nila. That was the entire logic that Jesus was trying to say. That God the Father in heaven gave him the power to forgive sins. So ano yung logic? According to the Pharisees, only God forgives sins. Check. 
But Jesus forgives sins. Check. The sensible conclusion of this Greek style logic is that therefore, Jesus must be God. Or at the very least, Jesus must be God's anointed instrument. And that is the least. Colossians 2.9 for in Christ, all the fullness of the deity lives in bodily form. Kay Jesus, na buhay, ang kabuuan ng Diyos sa langit, nagkasya kay Jesus, at sa pamamagitan niya ay nabuhay, nagsalita, nagpahayag, at ang kabuuan niya ay makikita, makikilala kay Jesus. Kaya sabi ng Panginoon sa John 10.30, I and the Father are one. Pag ginawa ko, ipinapagawa yun ng Ama. Therefore, ang magbibigay ng kapangyarihan ay ang Ama. Pag sinabi ko, yun ang ipinapasabi ng Ama. That's why in the fullness of time, God sent His Son. Maraming kamalian na religious beliefs, maraming wrong practices, maraming abuses, maraming na-oppress ng religion, God sent His Son to correct religious errors, to correct even the teachings of the laws of Moses and the applications which had become very, very cruel. So sabi nila, Diyos lang nakapagpatawad. Diyos ba siya? At hanggang ngayon, maraming ibang issue yan. Maraming ibang tao yan ang issue laban nila kay Jesus. Diyos ba siya? Tao lang yan. But even those who doubt the divinity of Jesus before and at birth, even those who doubt the divinity of Jesus in his lifetime, they must never, never forget and should not ignore at least the divinization of Jesus during the crucifixion, after his death, and especially after the resurrection. Kung may pagdududa ang iba sa kabanalan, sa pagiging Diyos ni Kristo, ni Jesus. At kung minsan ay may mga verses pa silang pang support dyan, hindi nila pwedeng ikahila ang itinuturo ng Bible. At the very, very least, kung pagdududahan man ng iba na si Jesus ay Diyos na sa simula, Diyos siya nung habang siya ay nabubuhay, siya ay ginawang Kristo, ginawang Messiah, ginawang the anointed one, nung siya ay namatay sa krus at nabuhay na muli. Acts 2.36 Everyone in Israel should then know for certain that God has made Jesus both Lord and Christ even through, though you put Him to death on a cross. So kung hindi ka man mananalig na sa simula pa lang ay siya na ang anak ng Diyos, siya na ang tagapagligta, siya na ang Kristo, at the very least, you must believe that because of His perfect sacrifice, because of His perfect life and perfect obedience to the Father, because of His perfect and loyal representation of God to the people, God made Him Christ. Does it matter if it was 30 years before or after? Kaya meron siyang karapatang magpatawad ng kasalanan. Kaya merong kapatawaran ng kasalanan sa pamamagitan lamang ni Jesus. Kasi wala namang ibang namatay para sa kasalanan ng sangkatauhan, kundi siya. At wala namang namatay na perfect yung sacrifice to the point na ang value ng kanyang sacrifice ay higit sa value ng lahat ng buhay ng tao at lahat ng kasalanan ng tao. Ang kabanalan ni Jesus ay higit ang halaga kung itutumbas sa lahat ng kasalanan ng tao noon, ngayon, at magpakailanman. Kaya perfect ang sacrifice niya. And God was so pleased with the perfect life and sacrifice of Jesus that God raised Him from the dead and made Him Christ. If He was not yet Christ at the beginning, He was nevertheless made Christ during the crucifixion and after the resurrection. So meron siyang karapatan kung yun ang tanong. Mark 2, 8. Right away, Jesus knew what they were thinking and He said, Why are you thinking such things? But hindi kayo nagsasaya na nagpapatawad ako ng kasalanan. 
Pati hindi kayo natutuwa na ang mga tao ay mapapatawad. Batang iniisip nyo ay, hanapan ako ng pintas at ipilit na wala akong ganung kapangyarihan at wala akong ganung karapatan. Why are you not thinking of the crippled man's suffering? Why are you not thinking of the crippled man's salvation and redemption and well-being when I declare forgiveness? Bakit yan ang iniisip at pinapansin nyo at hindi yung mga tamang bagay? Sa palagay nyo ba, mahirap o madali magpatawad? Pero para malaman nyo, sabi ka nun, na pwede at kaya kong magpatawad. May gagawin ako ibang bagay. Mark 2.9 Is it easier for me to tell this crippled man that his sins are forgiven? Or tell him to get up and pick up his mat and go on home? In other words, Jesus was saying, what is easier? To say words of forgiveness, which I have said, which needs no proof of efficacy. Alima, mas madali. Sabihin kung pinapatawad ka na, na hindi ko na kailangan patunayan na tumalab dahil paano mo papatunayan tumalab. O sabihin kong, at magsalita ako ng words of healing, which need instant proof of being effective. So pumili kayo, sabi ni Jesus, sasabihin kong pinapatawad kita, which is more important, kaya lang, hindi nyo mapapatunayan kasi wala namang magiging physical proof na pinatawad siya. O, sabihin ko na lang kayang bumangon ka, bitbitin mo yung higaan mo, tumuwi ka na. Sa palagay nyo, alin ang mas mahirap gawin sa dalawa? Ang totoo, mas mahirap yung magpatawad kesa magpagaling. Pero dahil baliktot ang isip ng tao, iniisip nilang mas mahirap magpagaling kesa magpatawad. Proof muna. To see is to believe. So sabi ni Jesus, Bueno, bueno, bueno. Mark 2, 10-11. I will show you that the Son of Man has the right to forgive sins here on earth. So Jesus said to the man, Get up. Pick up your mat. And go home. Yun kailangan ng instant patunay na totoo ngang may nangyari. Kaya mas madaling patunay yun. Although hindi naman yun ang mas great na bagay na mangyari sa buhay ng tao. Kasi kahit naglakad siya eh, baka pagdating sa labas, natapilok siya, nabarog, namatay din ulit. Di ba? O let's say, humaba man ang buhay niya ng tatlong taon pa, namatay din siya. So ano naman yung 30 years na naglalakad siya nang hindi siya lumpo kung hindi naman napatawad ang kasalanan niya? So mas dakilang mapatawad. Pero sabi ni Jesus, palibas at mababaw kayo, ang gusto nyo lang kababawan, sige, let's go babaw. Tumayo ka, maglakad ka. At nangyari nga, sabi ni Jesus, oh, naniniwala na kayo. Ang pinaniniwalaan nyo, yung nakikita lang ng mata, yung panandalian, yung may instant gratification. Pero hindi yan ang tunay na mahalaga. Mas mahalaga, mapatawad ka sa kasalanan mo. So Jesus' declaration of healing and His command for the crippled man to get up, To be strong enough to pick up his mat and to work, to walk, to go home, was make or break. Mangyayari ba o hindi? Sinabi ni Jesus, bila nyo nakaharap ang lahat? Nakataya ang lahat. Tumayo ka. Bitbitin mo yung higaan mo para hindi na kailangan bitbitin yung apat na yan. At umuwi ka na. And that would prove or disprove him. But beyond him, what would happen would prove or disprove the teachers of the law of Moses. Hindi lang si Jesus at ang kanyang turo ang nakataya. Yun ding turo ng mga teachers of the law of Moses nakataya. It was really a showdown. Isa talagang tunggalian na malinaw na malinaw kung sino ang wagi at sino ang hindi. Jesus versus the teachers of the law of Moses? Or to be more personal, it was Jesus or Moses? Yun, ang pagpipilian. Yung sinasabi ng mga alagad ni Moses na, yan mangyayari, walang kwenta yan, fake ka. O mangyayari ba at mapapatunayang si Jesus ang tunay at ang teachers of the law of Moses ang fake. Fake meaning, hindi nakakapagbigay ng pagpapatawad, hindi nakakapagbigay ng pagpapagaling hindi nakakapagbigay ng ginhawa at kapahingahan, sino ba sa kanilang dalawa ang mayroon nun? 
to be more theological, this was a showdown between grace or the law. Pagpapatawad ba o parusa? Alam niyo kung bakit? Sa tingin ng mga Israelita nung araw, pag may sakit ka, makasalanan ka kasi, parusa yan. So, eto ang tao, nakaratay, sa tingin ng mga teachers of the law of Moses, you deserve it. May kasalanan ka, dapat ka magdusa. Kaya hindi sila maawain eh. So, anong mananaig? Si Jesus o si Moses? katuroan ni Jesus o katuroan ng mga alagad ni Moses, which is really anong mananaig? Ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos o ang hinihingi ng batas ng Israel na kaparusahan sa mga kasalanan, therefore magdusa kang mamatay dyan na paralitiko pa rin. It was a contest, it was a battle, a showdown between forgiveness, which brings healing, or guilt, which brings suffering. The dichotomy is very clear. Sa tunggalian na ito, nilinaw ang black or white, ang right or left, ang up or down, ang right or wrong. Nakataya ang katuroan ni Moses na pinapairal ng kanyang mga alagad o ang bili ng Ama sa Langit kay Jesus na ituwid yon sa pamamagitan ng pangangaral ng pag-ibig at pagpapatawad. The plot thickened. There was so much at stake in that little house. And there was great suspense. Suspenseful. Alam nung mga taga-village na yun na itong binubuhat-buhat na ito, eh, napakatagal na, baka nga since birth pa, paralitiko na. And all of a sudden, patatayo ni Jesus, nakataya lahat, ha? At hindi lang yun, papatayuin mo, ipagpalaki ng nakatayo, pagbubuhatin mo pa ng higaan niya, takatagal na niya, walang exercise. Kakayanin ba niya yun? Baka tumayo nga, tapos bigla matumpa pa pinagbuhat. Hmm, talo na naman ang kwento. Dinagdagan nga ni Jesus yung at stake. Ha? Hindi lang niya papatayuin, pagbubuhatin pa niya. So lahat ngayon, hindi humihinga. Walang tumitinag, walang gumagalaw. Parang yeye bonel. Marami sa inyo umabot doon. Mark 2.12 The man got right up. He picked up his mat and went out while everyone watched in amazement. Walang kagatol-gatol, tumindig ang tao. Binitbit ang higaan niya at umuwi. Hangang ahanga ang lahat. Walang makapagsalita agad. The man did exactly as Jesus commanded. Hindi tulad ng maraming tao ngayon, pinaghimalaan na nga, tapos reklamo pang kasunod, pinatayo na, Lord, hindi ko pong pakaya yan. Wala pa bang pwedeng magbuhat kasama ko? Pinagbubuhat na nga, sari-sari, pang iniimbentong weaknesses, hindi ko po kaya, hindi ko po magagawa. Kaya bumabalik ang kahinaan. Wala kasing faith. Can you imagine the man exercise faith? Tumayo. At walang sinabi dito na nagpa-tulong tumayo. Tumayo. Walang kaduda-duda siya na pagkatayo niya yung baka siya matumba, binuhat niya ang kanyang higaan. Mga kapatid, pag pinatayo na kayo ni Jesus, buhatin niyo na higaan niyo. Pag pinatawad na tayo ni Restore, pangatawanan niyo na. Magpakalakas na kayo. Huwag na maghinahinaan, maglampalampahan. Kailangan strength ng Panginoon na nakikita sa ating buhay. Hindi mga hina ng loob, hindi yung mga reklamo, hindi mga pagdududa. So, anong nangyari? Matapos itong exhibit ay na ito, Dramatic demonstration na ito. Ano nangyari sa mga tao? They praised God and said, We have never seen anything like this. Sampal sa mga teachers of the law of Moses. Pag sinabi mong we have never seen anything like this, what is the unsaid? You know, for every said, there is an unsaid. Sabi, ang takal-takal yun na kami tinuturuan, wala man lang kami nakitang ganito. Dat, dat, kailan dat, dat, hingi kayo ng hingi ng ambag, donation, etc., etc. Ang dami-dami niyong costume, dasal tayo ng dasal, limang beses maghapon, ang dami-dami nating mga ginagawang pangreliyoso, may nakita na ba kaming ganito? Wala! So, kita ang Jesus' power agad. And it was not lost on the people. There was a swipe in what they said that they had never seen anything like this. Ibig sabihin nila, walang talab 
ang relihiyon nyo sa buhay namin kahit kailan wala kayong naipakitang ganito. Alin, pagpapatawad, hindi kayo nagpapatawad sa pagpaparusa kayo magaling. At number two, sa pagpapagaling ng sakit, wala kayong napapagaling. So, anong saysay ng inyong pananalig kung hindi kayo nakakapagpagaling ng espiritu at maging ng katawan man? Pero remember, mas mahalaga ang pagpapagaling ng espiritu. Hindi laging may kasamang pagpapagaling ng katawan, bonus yun. It God's prerogative. It can happen, but don't always require it to happen. Ang mahalaga is the forgiveness of sin, the restoration of the spirit, and our relationship with God. So what was the result of this showdown? The people praised God. Dapat yun lagi ang bunga ng anumang gawaing makalangit. Napupuri ang Diyos. Hindi ang tao, hindi ang relihiyon, hindi ang grupo. Ang Diyos. God was praised. And the people realized the uniqueness of Jesus' power, person, and ministry. Dapat yung nangyari yun ay humantong sa mas marami pang gumaling, mas marami pang nakalakad in many other ways, mas maraming restoration. Hindi na sinabi sa kwento kung gano'n ang naganap. Pero dapat, yun ang maganap. Lalo sa atin ngayon. Yung kwentong to, alam na alam na natin. Pero naging inspirasyon ba ito para yung ating pananalig ay maging ganap, malakas, mataas, na tayo mismo gumaling. Mahalaga. What do you need from Jesus? This crippled man knew exactly what he needed. He needed healing. We don't know if he had more profound reasons for being there, if he needed forgiveness. But what we know is this, his faith was so great, it impressed Jesus. What do you need from Jesus? Healing? Forgiveness? Restoration? He is the same yesterday, today, and tomorrow. That Jesus that healed that crippled man is the same Jesus who is our Lord now. So kung anong kailangan natin sa Kanya, ilapit. Remember, dalawa yan. Inuna ni Jesus, forgiveness. And then dinagdag yung healing. Dapat may forgiveness sa ating buhay lahat. Lumapit na ba tayo? Humingi ng tawad, nagpasakop. At kung loobin pa ng Panginoon na pati ang ating katawan ay pagalingin, bonus, salamat. Pero hindi niya yun duty. Pero why not? Kung may pananalig tayo, ba't hindi niyo hingin? Ano bang masamang magiging bunga kung hihingi ka, lalo't nananalig ka? Because He can give both. Jesus readily forgives. And Jesus forgives even before and even without healing. Hindi pa nga niya pinapagaling yung tao, nag-declare na siya ng healing eh. Kaya nga siya na-criticize at kaya lang niya hinil para mapatunayang tama yung una niyang ginawa at kaya niya yon na magpatawad ng kasalanan. Huwag tayong lalapit sa Diyos dahil may kailangan tayo. Gusto mo lang gumaling, gusto mo lang magkakotse, gusto mo magkaroon ng papa, gusto mong pumasa sa board, gusto mong magkapera. Hindi naman masama yun, pero dapat ang pangunahin na dahilan ng paglapit. Paghingi ng kapatawaran, humingi ng restoration, buuin ang ating nasirang relasyon sa Diyos, magbalik loob sa Diyos, manumbalik sa Kanya. Kaya may corrective value din ang ginawa ni Jesus. Dumating yung mga tao at sukutang nagbakbak ng bubong para magpagaling ng, kasal- ng parali- paralysis. Pero sabi ni Jesus, without words, hindi yan ang unang mahalaga. Ang unang mahalaga is your spiritual healing. Kaya ang unang ibinigay ni Jesus, kapatawaran. Hindi healing. So huwag kayong pupunta sa isang religious activity dahil lang may healing. Huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lang may healing. Kasi yun ang mababaw na dahilan para magkaroon ng spiritualidad. Dapat, ispirito talaga hinahanap mo. Spiritual restoration, spiritual healing, forgiveness, the renewal of your relationship with your God. And the healing can come if it would come. If God would grant it. Bakit natin sinasabi yan? Kasi napakalaking magnet ng maraming mambobola yung pagpapagaling. Siyempre, 99.99% ng mga tao may sakit, iba't iba lang. So pag nag-declare ka ng healing, miracle, kung ano-ano, dudumugin ka ng tao. So pag ginamit mo yan na pang-attract, you're already prostituting heaven. Kaya si Jesus, pag may pinapagaling, sabi niya, kung may pamalita, ah, huwag mo sabihin, ah, 
Bakit? Nakakahiya ba yun? No. Pero ayon ni Jesus, napupunta ka lang sa kanya dahil may gusto kang pagalingin na galis. Dahil lang meron kang kailangan sa kanya. Hindi yun ang dahilan kaya sa ipinadala ng ang ama, kundi para mag-declare ng forgiveness, ng restoration. Kung baga, hindi yun ang bibingka, latik lang yun. And the bibingka can stand with or without the latik. So, lagi niya sasabihin, huwag may papamalita. Huwag mo sasabihin sa iba na pinagaling kita. Kasi oras nga na magdaldal yung mga tao na pinagaling sila, dinudumog agad si Jesus. Ang gusto lang naman ng mga tao, either mapakain sila ng tinapay o mapagaling ka nila mga sakit, na after 50 years nga, irrelevant na rin. If something is not important 5,000 years from now, it is not really very important. Ang mahalaga, yung spirito yung relasyon mo sa Diyos. Nalalampas kahit na ang ating espiritu ay humiwalay na sa ating katawan sa oras ng kamatayan. While you need Jesus and forgiveness and healing, it's not enough. You will also need great faith. Because it is faith that procures the miracle. Mark 9, 22-23 tungkol sa isang um, batang lalaking lagi na lamang na inaalihan ng masamang espiritu, the demon has often tried to kill him by throwing him into fire and into water. Sabi ng mga nagdala sa pasyente, Please have pity and help us if you can. Jesus replied, Why do you say, if you can, anything is possible for someone who has faith? Kung kaya nyo po, sana pagalingin nyo. Sabi ni Jesus, bakit akong pinag-uusapan kung kaya ko? Hindi ako dapat pag-uusapan. Kayo, may pananalig ba kayo? Huwag nyo isipin kung anong kaya ko. Ang itanong nyo sa sarili nyo, may pananalig ba kayo? Kasi kung may pananalig kayo, mangyayari ang inyong hinihingi. Ngayon, kung may kapangyarihan ako, akong gagawin yung topic, kaya ko ba? Of course, kaya ko. Pero kung wala kayong pananalig, wala rin mangyayari sa inyo. Ang mahalaga, itanong mo sa sarili mo, may pananalig ka ba? Huwag mong iasa kay Jesus ang iyong paggaling kasi given na, na may kapangyarihan siya, may pananalig ka ba? Yun ang tanong. And yun natong linid faith. May faith naman yung pasyente, di ba? You will also need people to carry you. Lumpo, paano siya nakarating kay Jesus? May nagbuhat. Kayo ba? Huwag na mamangyari. Kung malumpo, may magbubuhat sa inyo. At kung meron, makakaapat ba kayo? Baka tatlo lang, nakatiwari kayo habang kayo binubuhat. Kung dalawa lang, kakalad ka rin kayo. Dapat apat man lang. Tayo ba'y nakikisama? Yung mga malalakas dyan, hindi tayo lagi malakas. Yung mga bata pa dyan, hindi ka laging bata. Darating ang panahong nabubuhay ka lang sa awa ng mga ibang bata dahil super tanda ka na. Yung mga may pera, hindi ka laging may pera. Baka dumating ang panahong mabubuhay ka lang sa limos ng kapwa. So, meron bang magbubuhat sa inyo? Sa buhay natin, tayo ba'y nagtatanim? Di ba ang sabi sa Bible, ang itinatanim, inaani? Gusto mong umani ng tagapagbuhat? E di magbuhat ka ngayon ng iba. Para kung ikaw naman ang kailangan buhatin, may magbubuhat sa'yo, mahala na Diyos mag-assign. Huwag mo nang problemahin yun. Kung ikaw ay magkakasakit, may dadalaw sa'yo. Eh, may dinadalaw ka ba naman ngayon? Pag nangailangan ba tayo, may tutulong, eh may tinutulungan ba naman tayo ngayon? Sabi ng Panginoon, you should not be deceived. A man will harvest what he plants. Or a woman will harvest what she plants. Ano itinatanim nyo ngayon sa pakikisama sa kapwa? Hindi pwedeng ipagyabang eh, na may, uh, may pera ka, malakas ka, kasi pwedeng maiba yun sa isang ihip ng hangin. Ecclesiastes 4, 9-12 You are better off to have a friend than to be all alone. 
Because then you will get more enjoyment out of what you earn. If you fall, your friend can help you up. But if you fall without having a friend nearby, you are really in trouble. If you sleep alone, you won't have anyone to keep you warm on a cold night. Someone might be able to beat up one of you, but not both of you. As the saying goes, a rope made from three strands of cord is hard to break. Sabi niya, mas mabuti nang may kaibigan ka. At ang kaibigan na yan, pwedeng kamag-anak, pwedeng hindi kamag-anak. Pero nag-iibigan kayo, kayo'y magka-ibigan, nagtutulungan kayo, meron ka ba nun? Sabi niya, alam mo, masarap yung may kasama. Kung mag enjoy ka, mas enjoy ka kung may kasama ka. So may pera ka, gusto mo magbiyahe, maglibre ka para may kasama ka. Kaya sa nag-iisa ka, hindi ka naman kaya ang patawanin ng pera, masapit ka. At kung nahulog ka, natumba ka, hindi ka naman niya kaya ang alalayan, baka agawin pa nga ng iba yun eh. Sabi nga noon, mas mag enjoy ka sa buhay kung marunong kang makipagkapwa-tao. Kasi maraming ligaya na magmumula sa ibang tao. Yung pag natumba ka, mayroong magbabangon sa'yo, may aakay sa'yo. Pero kung wala, naku ha, sabi ganun, may problema ka. At sa mga panahon, mga lugar na super lamig, mabuti nang may katabi kang mahiga kesa wala at maging yelo ka dahil sa iyong pag-iisa. Kung ikaw nag-iisa, pwede kang mabugbog, pero kung dalawa kayo, mahirap kayong bugbogin sa bahay. So mabuti nang may katulong ka. Sabi ang isang lubid, kung may tatlong hibla na pinagsama-sama, mas matibay kesa mag-isa ka lang. Ang lesson is very clear. Makisama tayo sa ating kapwa. Huwag kang makipag-away. Huwag kang mataray, masungit. Kahit pa malakas kang hit may pera. Kasi walang nakakatiyak. Yung tao may pananalig kay Jesus pero kung walang nagbuhat sa kanya, nakaratay pa siya hanggang ngayon. May nagbuhat. May magbubuhat ba sa inyo lalo't walang bayad? Nang dapat itatanim mo sa buhay. Pagmamahal, Pag-ibig. Because the basic law of agriculture applies in all areas of life. You harvest what you plant. So make and keep friends. Plant what you need to harvest. At may isa pang lesson sa sukwentong ito. There are times when you have to ho- make a hole in the roof when you need a hole in the roof. E eh, kung kalaban mo yung may bahay, ipapabakbak ba niya sa'yo yun? Baka ni hindi ka makalapit sa kanyang bakuran. Ang lakas ng loob nila, bakbakan niyo ang bubong. Siguro may pautan siya sa may bahay. O napatira na niya ang may-ari nito sa kanyang sariling bahay. Natulungan na niya ng marami. Kaya, sige, hindi niya tayo papagalitan. Bakbakin niyo ang bubong. Meron ba kayong mga tao sa buhay niyo na gano'n na pwede niyong abalahin, hindi kayo nag-aatubili? Kasi alam niyong maganda pinagsamahan niyo. Pwede niyong bakbakin yung bubong niya. Pero kung masama o gali mo, galit sa yung may bahay, ni hindi ka makakalapit doon. Kaya dapat tayo mabuti sa kapwa. At kung hindi kayo pwede maging mabuti sa kapwa dahil kayo banal, maging mabuti kayo sa kapwa dahil lang kayo ay matalino. Kasi hindi nyo alam kung kailan nyo kakailanganin ang kanyang goodwill. So you will also need a hole in the roof and you will also need a faith that climbs onto roofs, digs through roofs, and stop at nothing to achieve its goal to receive God's blessing. Hindi sapat ang kalahating faith. Kasi yung kalahating faith, ganito, pagdating nila doon sa may bakura, sabi, ay, ang daming tao, huwag na lang tayong tumuloy, hindi rin tayong makakalapit. May ganon. Ang umaayaw ay di nagwawagi, sabi ng tagumpay sweepstakes noong 1960s. At ang nagwawagi ay di umaayaw. So kung lagi kang ayaw ng ayaw, if you always give up, if you're a quitter, nothing will happen in your life. O napalapit na sila kahit matao, hindi tayo makakasiksik, maghintay na lang tayo dito sa labas. Wala rin mangyayari. Dumaan tayo sa bubong, mataas, mahirap umakyat. Hindi walang mangyayari. 
At pagdating sa bubong, wala palang hagdan pababa. Kasi usually mga bubong may hagdan pababa, papasok sa loob at palabas sa patungong sa bubong. Wala pala. Ay, wala pala. Balik na lang ulit tayo. No, bakbakin ng bubong. Dapat ganyan ang pananalig. Hindi kayo papayag na manalo ang hadlang. Dapat yung layunin ninyo, lalo't mabuti tama, yun ang magwagi. Dapat may trabaho. Gusto mong pumasa, mag ka. Gusto mong magkapera, magsikap ka. Gusto mong magkasundo kayo ng mga tao, makipagkaibigan ka. Laging may gawa. Hindi sapat yung maganda ang ninanasa mo, maganda ang yung hinihiling ang prayer, pero wala ka namang gawa. James 2.17 Faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. Kaya ha nga si Jesus sa faith ng mga yun. Kasi ang daming action na kasama. Nagpunta, hindi nasiraan ang loob, inakyat ang bubong, binakbak. At kahit walang space sa baba, pinababa yung pasyente. Nagka-space! Dapat hindi ka nagpapasira ng loob sa anumang bagay. Marami pang lesson sa buhay natin para dyan, mga kapatid. Do not be a Pharisee. Do not be a teacher and promoter of the law of Moses today. Hindi na yan ang dapat. Nakita sa tunggali na to, Jesus versus Moses, love versus grace. Huwag ka na mag-promote ng bagay na pinalitan na ni Jesus. Instead, be a teacher of the law of Jesus. And this is the law of love. Instead of being a critic, being a teacher of the law, being legalistic, be a forgiver, be a healer, kasi yun ang example ni Jesus. Pag may mga tao ba, na nakikita natin, ang gusto nyo, sabihin, you are a sinner, kaysa mag-declare kayo ng forgiveness. Sa mga nagkakamali, ang gusto ba magparusa o magpatawad at magpagaling? Doon natin malalaman kung nasa ng ating puso. And very importantly now, alam nyo ang hindi nabanggit dito, yung isang star of the story, yung may-ari ng bahay. Definitely, hindi naman bahay ni Jesus yun, dahil wala naman siyang bahay. Be a host. Host. A Jesus gathering. Yan ang sambahay. Diba? May mga tao, may Jesus, may bahay. Sambahay. May nangyayari. Host a Jesus gathering. Ano ba mga hinohost sa bahay nyo? Ano, anong uri ng mga gawain na nagaganap sa inyong bahay? Bakit hindi magpa-Bible study dyan? Hindi kayo magkaroon ng small group prayer? Hindi magkaroon ng fellowship o counseling? Ano pinagagawa natin sa bahay natin na bigay ng Diyos? Give Jesus a house in which to forgive and heal people. Give Jesus a sambahay. Napakagandang gawin yan sa buhay. Give people a house to fill in search of Jesus. And very, very profoundly, with matching humor, give people a roof to climb and dig. Dig through to reach Jesus. Jesus. Kung may bubong kayo na binakbak ng mga tao dahil gusto na lumapit kay Jesus, kita niyo itong may-ari ng bahay na to, Lahat ng bahay na yun, nag naging alikabok, wala ka na makikita mga ganyang bahay na nakatayo noong panahon na yun na hanggang ngayon nandun pa. Lahat naman nag pero yung pagkakagiba ng bahay niya is immortalized. Dahil ang pagkakagiba ng bahay niya ay naging daan para ang mga tao ay makalapit kay Jesus at makapagpatawad at makapagpagaling si Jesus. Kung meron tayong ari-arian, mga bagay-bagay na kuminsan ay nadadamage, nagigiba, naluluma, dahil ginagamit sa paggawain ng Panginoon, eh ano, maganda nga, kaysa naluma sa walang saysay. Ang ganda ng kalooban ng may bahay na ito. Kaya pati nagbakbak ng bubong, hindi nagdalawang loob. Alam niyang okay lang. Mahalaga yung bahay, mahalaga yung bubong, pero mas mahalaga na ang pag-ibig ng Diyos ay makilala, makita, sa buhay ng mga nangangailangan. Allow your roof to be dug for people to get to Jesus. At mahalaga pa, mga kapatid, kung hindi kayo yung paralitiko, be one of the four that carries that bed. Pasalamat tayo pag hindi tayo ang pasyente. At kung hindi tayo ang pasyente, kayo mag-alaga. Kayo magbuhat. Magiging bahagi kayo ng gawain ng Panginoon. You become an extension of God's work. You become the hands, the fingers of Jesus by which people are cared for, people are blessed. 
Ano ang kahulugan sa inyo ng kwentong ito? Dear Lord, teach us to apply this in our daily lives. Bigyan niyo kami ng kaliwanagan para mabigyan ng kahulugan sa aming personal na buhay ang mga detalye ng kwentong ito. Makilala namin kung kami ba yung Pharisee, kami ba yung pasyente, kami ba yung tumulong, kami ba yung may bahay, o kami mga usyosong nandun, nagsisiksikan, ang aga-agang nandun, wala naman nangyari sa buhay nila. Teach us, Father. Pagbulay-bulayan natin ang kwento at hanapan ang aral in silence, in the presence of the Spirit of God. 